好乐。今非得西湖女侠，做好事就要留名。胡子，胡子，你要气死我！跟衣服一样喽！你要吓死我啊！你干活去！走，哥！你喊什么呀？你喊！你有点淑女样行不行啊？我是要得意忘形。在这等着我。Oh my god！ 这裙子多漂亮！哥，我不能穿这个东西。这怎么不能穿？这就是女孩穿。我是剑道社社长，被社员看到穿这个东西，多丢人呀！你现在是我妹妹，追！快点的！哎呀，你都扯坏了，好几千块钱买的呢！这这不是这这这裤子就别动。哎，挺直了，挺直了。啊，给我个人！哎呀，太好了！我们家刘小乐也出落成窈窕淑女了。来，给哥笑一个。哎，特别好。我告诉你啊，以后出门穿成这样，不要老慌慌张张的啊。你你刚才跑来干嘛？干嘛？当当什么呀？你有没有得奖了？悠悠没有告诉别人，他参加了一个绘画比赛，得了金。金什么金？沈悠悠女士您好，很高兴通知您，您的作品《梦》荣获首届杭州市新锐美术作品大赛金奖。金奖。林松凡啊，我再跟你重申一遍，我们这是娱乐周刊，不是新闻报道。你写东西，写标题，能不能有一点拔罐的精神？不要写的干干巴巴的，要抓住人的眼球，要吸引人，你懂吗？不太懂。什么叫拔罐？拔罐就得炒作。何为炒作？炒作就……给你打个比方，你比如说一对明星夫妻，第一天结婚了，第二天。男的有了小三，第三天夫妻秀恩爱，第四天两口子又离婚了，第五天男的又把小三给甩了，就是这样。你在我，你真的要当个好的记者，要当一个现实编剧，就是当一个好的编剧。你在我，现实这种傻东西，要用你的情商，现实这种傻东西，要用你的情商，要用你的情商，要用你的情商，要用你的情商，要用你的情商，要用你的情商，要用你的情商，要用你的情商，要用你的情商，要用你的情商，要用你的情商，要用你的情商，要用你的情商，要用你的情商，要用你的情商，要用你的情商，要用我告诉你啊，要想在我们杂志社干下去，你要必须明白这个道理。主编，我觉得生活中的金石远比我们捏造的八卦要精彩，我们没有必要为了八卦而去八卦。哼，我们是什么呀？我们是杂志社，是需要销量的，不是你觉得我觉得，我们要的就是销量。I know。哎，大梁，快去。嗯。哥。在里面画画呢。哦，什么事儿啊？哎，当当当当，这是房租，您先拿着。哎呀，急什么呢？你下面甜品店还有周转，干嘛那么急给我呀？我刘大梁做生意，你不放心啊？行行行，那我就收下啊。如果你有什么事儿，跟阿姨说啊。得嘞，大喜事。什么大喜事啊？阿姨，悠悠参加了一个画画比赛，拿了金奖。金奖？阿姨，悠悠偷偷去参加的，她只告诉小乐一个人了，估计啊是要给您惊喜。这孩子。
可以啊，今儿换车了，保时捷。<笑>小意思，不值一提。<笑>春姐，我给了老张的信息，准吧？准。好，准就好。那你今天就是我的女朋友。哎，我上次是怎么跟你说的？你说的，只要我查清楚老张的底细，你就考虑做我的女朋友？考虑嘛，对不对？我还在考虑啊。哎，保时捷已经为你开过来了，喜欢的话就笑纳。实在不好意思，我还是喜欢坐吉普。有什么用？卖这么贵有什么用啊？幺幺，小欢，抱一下。大龙，你真漂亮。他做的，他在做。好吧，我就说两句。好。今天啊，我看见你那么出息，我真是太高兴了。我，哎呀，我不知道说什么好了，除了高兴，我就是高兴。阿姨，高兴事还有好多呢。那个信上说让悠悠去参加颁奖典礼。哦，是吗？嗯。那天颁奖礼的时候，你希望妈妈去吗？我不是不让你去。是连我自己也不会去。为什么呀，悠悠？我参加不是为了获奖，而是想知道自己真正的水平。明天我还是会去画画，像平常一样，没有改变。我和你们是一样开心的。我的画能够得到大家的认可。我也非常开心，可是这件事情已经结束了。大梁啊，乐乐，我觉得这件事情是悠悠自己的事儿，我们也尊重他的选择。悠悠，不管你做任何决定，妈妈永远支持你。残疾人看，我揍死他！我想让大家关注的都是我的画。沈学姐，你忘了签约的事吗？根据合同，比赛的前三名自然成为签约框架，而且要保证一年三幅画作品。其实我也没有恶意，我的意思是什么呢？你既然参加比赛了，就要履行合同啊。你说的是真的，我知道你很生气，但是你有所不知啊，这次所得的作品全部进行义卖，所得的收入全部交给残障儿童基金会。我同意参加，不过不要提我是聋哑人，我不希望大家。觉得我获奖，是因为我的特殊性。那获奖感言呢？答应了。哎，他们跟你说什么？没为难你吧？我们聊得很开心，原因很简单，因为这次所有的获奖作品都会捐给残疾儿童。哎呀，太好了，真是个好事儿呀！李兰。哎，主编，怎么了？呃，跟你俩说一件事情啊，再过两天呢，我们杭州首届美术作品新锐大赛的颁奖典礼就要举行了。这个金奖获得者呀，是一个聋哑人，哼，这里边肯定是有料的
啊，所以你们俩呢，这个准备准备，到获奖者家里去一趟，做一下采访。资料准备好了吗？啊，查好了，查好了。你看，都在这儿了。那个女孩叫，叫什么沈？对。什么？在哪里？好的。嗯。怎么了？有事儿啊？那个采访你自己去吧。啊？我自己去，我我去问什么呀？什么都不用问，就说你是记者。现在这些父母，一旦儿子女儿出了名，他们想说的话比你想问的都多，你就多记，多拍。哦，哎，那对了，把视频录好。哦，对了，我刚才在来的路上看到一个牌子，上面画的罗盘项链，好像是你的。在湖边吗？嗯。等会儿再说。王总。哟。哎呀。你好，你好，你好，不好意思，我麻烦您了。你们要找的那个张富贵啊，他人已经到了，待会儿呢，我带你们见他。王总，那带我们去见见。啊，走走走。哎，好好好。张师傅。张师傅好。老张，记者们可都来了。一会儿人家问什么？说什么？别给我们公司丢面子啊！让他放心，我会配合好的。好，我先跟张师傅聊。好。竟敢找我们领导你！不找你领导，你能出现吗？我告诉你，要让我丢了工作，我死都不会饶过你。你不会死。有一块饭，别耽误老子这种钱。我爸是怎么死的？我跟你说过多少遍了，我就是个小司机。我爸是个工作狂，和你待在一起的时间比和我待在一起的时间都长，没错吧？张叔，除了你，没人能帮我。啊，是我，啊，我就在附近呢，马上到。张叔，再找我们领导，我就辞职，大不了我开黑车去，让你。你有什么可担心的？谢谢你对不起啊，我知道是我把他踩脏了。如果有机会，你让我赔你多少张都行。这个对我太重要了，没有他，我连觉都睡。谢谢你，救我！你还记着呢，没什么，小事儿。这,这么多天，你一直都在这里等我。不好意思，我打扰你了，真的太感谢了。再见。
师哥，我这可就等你了。采访怎么样了？特别棒，哎，跟你说的一样，他妈那嘴啊就没停过，拦都拦不住，一把鼻涕一把泪，从小说到大呀。你可不知道多不容易他。见到本人了？本人没见到，他不在家。关于报道的内容，你最好和当事人的家属再确认一下，是不是合适？不要干那些没经过当事人就发表的事情啊！这个你放心，我跟他妈已经商量好了，这事儿就先不告诉他。他妈为他女儿拿奖的事儿特别的高兴，说呀，就是要现场给他一个惊喜。惊喜啊？啊！这样，你把整个资料重新再整理一遍，剪一个视频出来，配上抒情的音乐。嗯。在整个颁奖结束之前，去作为新闻发布会的高潮环节。师哥，你太有才了，我明白了。去吧。林淑凡，我跟你讲啊，你出主意的这个高潮环节简直是太棒！毛主编，我还是觉得这样做不太合适、啊。老许啊，这都什么时候了，你还跟我讲这种话呀、啊？我已经答应过那个女孩，不提她是聋哑人的事儿。你不但提出了，反而搞得花里又绕的，我让我怎么和她交代？不对，走走走走走。不要着急啊！你听我跟你讲，我们这个颁奖现场，一没有明星，二没有阵容。如果再没有一个爆点的话，这件事情过了一夜，明天就没有人知道了，是不是？聋哑人怎么了？我们又不是诋毁他，我们是在宣传他，是吧？如果这件事情你跟他说不明白，我跟他去解释，你坐下。李兰，你听我跟你讲啊，沈悠悠一旦准备下台，这段视频马上推出。哼，哎呀。我很难想象，这个沈悠悠如果看到这段视频的话，他会是一种什么样的反应？哎，既然他不想让别人知道他是聋哑人，这么做过分了吧？林淑凡，你给我装什么高呀？啊，这个点子不是你出的吗？我不知道他是怎么想的。既然你们都知道他不想让别人知道，为什么还要这么做？下面，我们就以最热烈的掌声，有请金奖获得者沈悠悠。徐主席所言，我们的沈悠悠小姐将会用别出心裁的方式来表达她此刻获奖的心情，让我们再次致以热烈的掌声。沈小姐，那么悠悠小姐已经她自己的方式表达了此时此刻的心情。这幅画非常的美丽，我相信大家也可以从这幅画当中解读出它与众不同的含义。让我们再一次表示感谢。沈悠悠小姐，你能具体说一下这幅画的意思吗？您是否以后就走创作路线了，还是以翅膀为主呢？请回答一下吧，小姐。视频剪辑放进去了。师哥，这么年轻就获得了这样的荣誉，而且看你的履历，并不是出自任何名校，请问你是自学成才吗？沈小姐，麻烦你回答一下。沈小姐，你为什么不说话呀？沈小姐，回答一下。沈小姐，好，谢谢大家。接下来呢，我们的主办方为沈悠悠小姐准备了一段很特殊的视频，请看。记者同志，这是我悠悠小时候的照片。我特别感谢大家喜欢我女儿悠悠的作品，我真的非常高兴。我们
家女儿悠悠，从小就特别用功，她除了读书以外就是画画，她从来没有让我操过心。嗯，这张。说什么了？那时候悠悠好可爱，她老是叫我妈妈妈妈，每天叫个不停。可是我我这人好粗心啊！她有段时间有三个星期发着低烧，我都不知道是什么原因。后来，后来我就再也没听到她喊妈妈妈妈了。自从三岁以后。我们家悠悠就再也听不见了。没想到，原来他是个聋哑。但这小孩子不知道怎么回事，他天生就有那股劲儿。他从来没有好像退缩。他从小就开始学手语，学唇语。他总是这样，很顽强，跟正常人没什么区别。他也不希望人家看不上他。他希望自己完全跟正常人一样。妈妈为你今天的成就感到高兴。这么多年来，妈妈心里一直是非常的内疚，是妈妈对不起你。这么一个女儿，感到太高兴，太骄傲。你是最棒的。刘小姐，请问你真的是外人吗？已经和徐主席说好了，不要说出我是聋哑人。可他们为什么要放出这样的视频？你跟他们说好了，那那那我……妈妈，你为什么要接受他们的采访呢？我不知道他们他们会这么安排呀、啊。妈妈，我知道你是为了我好，可这样真正伤害到的是我呀。我怎么那么傻呀？我根本就不知道你的想法，我就跟这些记者乱说。妈妈，对不起。妈妈，这件事情不怪你，怪他们，也怪我自己，太轻易相信别人了。这个项目的预算就是五千万，如果超过了这个数，我们就放弃，明白了吗？老宋啊，那个项目你要跟紧一点，你们项目部的人呢、啊、太过年轻，一定要亲力亲为，你不可以掉以轻心，明白吗雪梅，曹文清，到我办公室来。潘总，你找我。沈雪梅，什么？我让你找她那么多年，原来她就住在杭州，生活在我们眼皮底下，你怎么办事的？怎么会？立刻把她的。相关所有事情，查个清楚，快去！好的，马上来。颁奖礼上放视频的事儿，我真的很抱歉。杂志社叫什么名字
，叫《益州娱乐》，就是主办方指南针集团下属的杂志。知道我为什么能当上咱们杂志社的主编吗？那就是因为我每天每时每刻都要抓住各种各样的时机。哎，想当年啊，我为了抓住这个青春玉女姚萌萌。勾搭了个有妇之夫的这事情，我在那个荒郊野外是整整蹲了三天呢。最后，就是因为我的这一则新闻引起了轩然大波，让我们这个濒临倒闭的杂志社最后是起死回生。啊，哎呦好，沈悠悠，哎呀，欢迎欢迎。请你们对那段视频做出解释。视频？视频有什么问题啊？为什么说出我是聋哑人？<笑>你难道不是吗？是<笑>徐主席答应我不说出我是聋哑人，我希望大家关注的是我的作品。啊，有这回事！哎呀，我跟你讲啊，悠悠啊，我们确实没有得到上面的这个指示啊，所以我们这个是林淑凡、李兰，怎么回事？啊，怎么回事啊？采访做视频，为什么不把这件事情搞清楚？好像我们不尊重我们的签约画家似的。如果上面怪罪下来，我是不好交代的。怎么回事、啊？对不起，对不起，这件事情是我们没有办好，应该事先问清楚了再播放这段视频的。嗯，悠悠小姐，这肯定是个误会啊。但是我们出发点是好的呀，我们主要是想啊，让更多的人走进咱们艺术家的生活，让更多的人更加了解艺术家最真实的一面。我希望大家遵守诺言。哦，当然，当然，当然。主编，我想和沈小姐单独聊一会儿。我想和你说声对不起。你也懂手语？是的，我们之前见过面。你为什么要放那样的视频？我之前并不知道你的情况，等我知道了，已经来不及了。你给我一个机会，我给你做一篇专访，来表达我的歉意，好吗？我接受你的道歉，不过采访就不用了。我不想你打扰我的生活我知道，一定可以在这里找到你。之前的那件事情，的确是我策划的，但是我并不知道你和徐主席之间的约定。我说过，我接受你的道歉。我不是让你原谅我，而是想弥补由于我的过失。给你造成内心的创伤，我不需要
怎么总跟着我？送给你的。你画的，真烂。我只是想感受一下画画的感觉。我觉得我们需要谈一谈，那走吧。你有亲人是聋哑人吗？那你怎么会手语的？在我小的时候，我们家发生了一次很大的变故。那年我才八岁，当时根本接受不了这个世界为什么会变化成这样。我当时很自闭，不愿意跟别人说话，不愿意见到陌生人，甚至连一点的声音我都不愿意听到。后来，我就得了失语症，谁跟我讲话我都不理，他们就骂我是哑巴。所以你就去学手语？那是一次偶然的机会，我突然发现手语很有意思，你不需要说话，不需要发出一点的声音，你就可以知道对方在想什么。从那时候起啊，我就开始用手语和对方交流。你。习惯吗？很习惯。在我看来啊，手语是最美的语言。所以，你能理解我的感受，对吗？我知道你为什么离开，我知道你为什么不愿让大家知道你是聋哑人，因为我们遭受过同样的冷遇。但是悠悠。冷玉不会陪着我们一辈子，我们要给机会去让他们习惯，让这个世界来习惯我们。谢谢你。所以，就像之前我对你说的，我希望你能够接受我为你做一次真正的采访。我记得在我得失语症的时候，我有一个朋友，他一直陪着我，一直鼓励我，是他鼓励我再次开口说话，去和别人交流。你的朋友，他怎么说？他告诉我说：“如果你一味自闭的话，只会让更多的人去误会你，你也拒绝了这个世界去了解你的机会。”可他怎么让你第一次开口的？他骂我，他有一次骂我骂的特别难听，我实在憋不住了，我就回口骂他。所以，你接受了？我接受。好，我去准备一下问题，明天上午去找你，好吗？新学员期到了，欢迎新学员加入我们风采建造社，恭喜大家，你们赚了。我是这儿的社长，我叫刘小乐，请多多指教。社长是谁啊？我，新同学，想加入剑道社吗？开玩笑。绣花枕头，老娘晚上睡觉的时候一脚踩一个。怎么着？说什么呢？我说，你想让我用哪只脚踩你啊？本来呢。和女生打，不符合我的身份和地位。那既然你邀请我，我要拒绝了，显得我多没礼貌啊。那么来吧。这么多人看着呢，该说我欺负你了。这样吧，你拿剑，我用它。小齐。
看着我干嘛呀？我家小狗才这么看我呢。嘿，还有，我不叫绣花枕头，我叫唐佳一。我管你是佳一还是佳二，星期六下午两点，我一定赢。你确定吗？好的。我真是躲了和尚躲不了庙。进来吧。想说什么说吧，张叔，我想说什么你还不知道吗？别一口一个张叔，我承担不起。张叔，自打我看我爸从楼上坠下来的那一刻起，我就下了决心，我一定要知道发生什么事情。这么多年，我没有一刻停止我追查真相。我爸死了，我妈死了，我也会死。但是唐福山必须为他的所作所为付出代价，你明白吗？我跟你说个实话，偷西摩子的话，你爸死之前到底发生了什么？我真的不知道。不可能，你是我爸的司机，我爸临死之前只有你知道发生了什么情况。我不知道，有本事你直接找唐福山去，干他命问他，你爸是怎么死的？你别老缠着我呀，缠着我你知道什么结果吗？下一个死的就是我，张叔，张叔，我只想让你告诉我当年的真相，你去查你的真相，我睡我的觉，咱们谁也别耽误谁。张叔，我第一次知道你，是你结婚。那天我爸是证婚人，我爸说你是一个正直善良的人。我还知道那天你喝醉了，抹着眼泪说没有我爸就没有你，你这一辈子都会跟随我爸。我爸去世之后，唐福山给了你一大笔钱，你都拒绝了，也离开了那家公司。这么多年，日子过得很艰苦，但是如果你愿意。我可以弥补这几年你的损失。你什么意思？你开个价。你再说一遍。你混蛋你！你怎么能说这种话呢？怎么了，张叔？外面出去的有药，我心脏不好。我是看不惯唐福山的所作所为，我不愿意拿他的脏钱。你爸走了以后，我也就离开了。我跟你爸那么多年，我不愿意做对不起你爸的事情。你爸是我在这个世界上最敬佩的人了。唐福山就因为这，处处刁难我，不让我找工作。你看看我这个家，你看看，都成什么样了？老婆带着女儿也走，十五年了，十五年我都没见过我女儿的面。你今天跑来说要补偿我，你拿什么补偿
，十五年的感情，你拿什么补偿我？跟你父亲比，差远了你。你给我滚！我不想看到你。对不起。李纯，在酒吧吗？少了女人的喜欢和照顾，那是很惨的。你看老张，他也不容易，对不对？你想从他的嘴里套到真心话，太难了。我不这么看，我觉得老张还想着过去的事儿，就说明他还念着当年的那份情，这也许倒是一个突破口。突破口什么意思？啊？老张有一个多年失散的女儿，他最大的希望就是能够见上他女儿一面。所以。你想帮老张找女儿，让他告诉你真相？是的，赶紧想办法吧。可以啊，林宋凡，你什么时候变得这么有爱心？你让我情何以堪呢、啊？陈杰，这位朋友，帮忙介绍介绍。我男朋友，怎么了？男朋友？好啊。陈姐，现在社会太乱，好多些小白脸啊，什么都不会，就会骗小姑娘。小心啊，陈姐。阿姨哥，酒来了，这个拿着。明白明白。小帅，十五二十，猜拳，你选，谁输了，喝了谁。巴拉利，差不多得了。陈姐，这朋友，兄弟款待款待，啊！这酒好贵的。嗨，钱不是问题，少了吧。我一看你就是胆小鬼，胆小鬼。他除了泡妞，什么都不会。你们俩。你我之间必须分出高下，你挑，你选，比什么都可以。
完了完了完了完了！说好打人不打脸，哥们儿刚做的鼻子又被你打歪了。你呀，你呀打坏了，不跟你玩了。没事儿，哎，那个先生您买甜品哈，啊，我跟你说，我们家甜品啊，样式特别新。啊，你误会了，不是最好的一家，我找沈悠悠，做个采访。找谁？沈悠悠，记者，记者。娱乐杂志社记者林颂凡，是，你们这杂志是什么类型？什么意思？我的意思就是，你们这是好杂志还是坏杂志？实事求是。好，那我就放心了。我跟你说啊，就是这发布会视频那事儿，悠悠非常生气，特别生气。你来采访的正好，你实事求是写篇文章，然后帮他好好报道一下，行吗？放心，悠悠就在二楼，去吧。谢谢啊。哎。准备好了吗？准这是我的画室。你创作这些画的灵感是什么？梦。你的梦真够色彩斑斓的。学唇语是跟老师学的吗？小时候，妈妈教的，她觉得读唇语很重要，能让我跟别人交流起来更容易。你喜欢读诗，嗯，它能给我提供很多创作的素材。我尤其喜欢关于鸟的诗歌。我知道，你想像它一样自由。我读的第一本诗集，就是泰戈尔的《飞鸟集》。家里就这些了，你还想了解什么？就是关于你的成长和你的内心。那我带你去三个对我很重要的地方吧。OK。走啊。为什么选择在西湖画画？因为这里每天的游客很多，可以看到各种各样的人，还可以看到他们的故事。我觉得一定有特殊的理由。有一个。可是我不希望你写到采访里面去。我保证。小时候，我没有爸爸。妈妈告诉我，爸爸是一个海员，航海周游世界去了。现在长大了，我不相信这些。我觉得西湖就是杭州的海。
看到了西湖，就好像看到了爸爸一样。那，你爸爸是去世了吗？我也不知道，妈妈不想说，我也就没再问。不知道也好，至少还可以有希望。你是不是何方高人，住在这么一个清心寡欲的地方？我是你的启蒙老师，傻丫头啊，是你自己有天赋啊！就是因为有了你的鼓励，我才能画到现在啊！所以你不但是我的启蒙老师，还是非常出色的老师。这是我们的最后一站，我的秘密花园。我看不只是最后一站吧。我觉得你挺神奇的，你还有很多故事，是我所不知道的。以后有机会的话，我会慢慢让你知道更多的。这个地方很舒服啊，你是怎么找到的？是我。无意中发现的，连妈妈都不知道这里。后来我就把这里当做是我的秘密花园了。那我现在知道了你的秘密，你不害怕吗？不，我也知道了你的秘密。我的秘密？对，你的失语症，还有你的内心。你和我是一样的人。小时候，我在这里救过一只小鸟，还给它造了一个窝。等它养好了伤，就从这里飞走了，再也没有回来过。你当时很伤心吗？不。我觉得很快乐，就好像跟他一起飞走了。惊奇鸟吗？没有。你能读给我听吗？他的歌声委婉动听，万物之中无可比拟。自离巢的那一刻，他就在寻找着，不眠不休，只为寻找到属于他的那棵荆棘树。荆棘树上，他在旁逸横出的荆棘中放声歌唱。那至长至锐的尖刺，穿透了他的身躯。生命将尽，他却尽情欢唱。那甜美的歌声，连云雀和夜莺都难以企及。歌声之美，他却隐身训去。然而世间万物都在聆听这美妙的歌声，就连上帝，也在苍穹之中露出了微笑
，因为唯有经历苦难与痛楚，才能得到这世上最美好的事。我喜欢最后一句，听你读诗，让我觉得好像听到音乐一样。你要喜欢下次见面的时候，我写给你。好啊。啊，对了。为了感谢你配合我的采访，只有一张画展的票，送给你。有空的时候，一起去。谢谢你。我也谢谢你。有一个，可是我不希望。你写到采访里面去。小时候，我没有爸爸，妈妈告诉我，爸爸是一个海员，航海周游世界去了。现在长大了，我不相信这些，我觉得西湖就是杭州的海。看到了西湖，就好像。看到了爸爸一样，师哥。受美的净化和洗礼，画面浸透朦胧的光亮，如水的温柔。嗯、哎，主编，林素满的稿子我看了，我觉得写的挺好的。哎，要不您亲自过来过目一下？我觉得挺重要的。要不您现在过来，我等您。主编，这篇稿子写的怎么样？哎，您看啊，天才画家的梦幻世界，诗哥太有才了，几分迷惘，几分清醒，几分炽烈，几分沉醉，多正面呀！我跟你讲过多少次，我们的报道不是以正面、负面为标准，我们的标准是有没有爆点？哎呀，李兰，哎，我对你得刮目相看啊！你是真得到我的真传了啊、哦！来，咱们一同看看啊，哪里能找到爆点？哎，主编，哎，要不咱这个编点出来，您看怎么样？哎呀，编新闻那是下策啊！让我想想啊。哎，嗯。这个就很好啊，什么呀？你见到过这幅画吗？没有啊。这幅画好像是韩丽莎·韩老师的作品。韩丽莎·韩老师。有了，来，你打字。哦。咱们从第一行开始，不，咱们从标题开始，我怎么说你怎么写，来。哦。
山集团董事长唐富山先生出席希望小学三周年庆典。天天慈善，装吧，看你能装到什么时候。唐总，这是这几天找到的关于沈雪梅和沈悠悠的生活情况资料，您看一看，放在那儿吧。三岁，属蛇天才聋哑画家深陷抄袭门。什么呀？给我看一下。哎，出大事儿了。干干干干什么呀？你们，你你你你你你你们要买糕点吗？请问沈悠悠小姐是住这里吗？你是她什么人？你了解沈悠悠小姐吗？对于被抄袭的事件，你认为是否属实呢？请问我们方便采访沈悠悠小姐吗？请问获奖作品是否涉嫌抄袭炒作呢？什么炒作？什么抄袭？说什么呢？您知道抄袭为什么抄袭？他是怎么想的呢？我什么时候说我知道抄袭？我什么都不知道。别别别乱说了，请您回答我一下，您是她什么人？她住在这里，难道您是她男朋友吗？你觉得聋哑人本身是一个炒作热点吗？你干嘛？都滚！我什么都不知道，起开！走！别走！起开！起开！起开！起开！起开！是你啊，手下败将。我叫刘小乐，谢谢。刘小乐去哪儿啊？不关你的事儿。行了，别逞能了，上车吧。走呀。你到底要干嘛呀？我说你这跑也跑不快的，何必呢？啊？哎。别以为我会像其他女孩一样随便上你的车，我谢谢你的好意，用不着。还真没有哪个女孩上我的车，那你要不嫌累的话，好啊。我告诉你，唐佳一，我今天没有时间和你俩一样的，早晚一天我会让你好看。慢点啊。
完全是在乱写啊！我们悠悠抄袭，说悠悠抄袭，悠悠每天就在我们眼皮底下画画，怎么可能抄袭呢？还有那个叫什么韩丽莎那个，他谁呀、啊？谁呀、啊？可不是吗？我都看不过去了。还有那姓林的，那姓林的就是一个不讲信用的东西。他当初答应我不乱写的，谁让他写成这样？阿姨，实在对不起，都怪我。我当初就应该拦着他，不让他见悠悠，都是我的错。见和不见都一个样，这就是个阴谋。他们一边跟悠悠签约，答应保守秘密，一边又胡编乱造，闹出点什么所谓的真相，简直是博取观众的眼球，太过分了。你看悠悠，一副与世隔绝的样子。他要是一直这样下去，该多好啊！对，我们不能让悠悠知道现在的情况。王八蛋，以为自己是记者就了不起了？老子不吃他那一套！喂，你要干嘛去啊？撒谎！大梁，千万别冲动，做出傻事来。阿姨，你放心吧，我自有分寸。赵华阿姨跟悠悠。阿姨，不知道你在说什么。是，快进来！快进来！你还想溜达？你还想溜达？快进来！快进来！快进来！都给我滚！滚！滚！起来！起来！再拍！再拍！我把机器砸碎了，听不见？滚！滚！起来！滚！滚！林东凡，你给我出来！怎么了？林东凡呢？妈，你给我闭嘴！我找你了吗？你这混蛋杂志社写的混蛋文章，林东华人在哪儿？那个，来去是他的自由啊，我不晓得他去哪里。那你就是李兰。啊，是，你好。我好不了。林松凡去哪儿了？我我不知道啊。我问你，人去哪儿了？他来了。你要干什么？你说我想干什么？我。我我王八蛋！悠悠捡的东西还给你，你还是乱胡编乱造，说什么？你还说他抄袭，还说聋哑人，说他炒作，说他装可怜，残疾人和偷听，悲剧人话，你个王八蛋！我打死你个王八蛋！起来！吴狼，你你个狼心狗肺的东西，你良心都要狗吃了你！我瞎了眼，我还给你指路，你都要狗吃了！狗吃狗吃！我告诉你，你个王八蛋，你就是个畜生！我你乱写胡写，我打胡写乱造，我告诉你，姓林的。看着我！我叫刘大梁，记住，我叫刘大梁。你再干这种缺德事儿，我见你一次打你一次。没事吧？这怎么回事？这是哪冒出来的？快点捡捡去，师哥。收拾一下，来来来，帮个忙，收拾一下。哎呀！主编，那个神经病呢？啊？刚走了，便宜了这个小子。我刚刚报过警。我跟你讲啊，像这种人，脾气暴躁，性格粗鲁。如果他到我这个年龄还这个样子的话，他会得三高的。嘿。都让人打成这个样子了，还也那么暴躁。李兰，哎，你弄一点创可贴、红花油。哎，我我知道。师哥，师哥，师哥，稿子是不是你的？是不是？是。为什么？这都是主编的意思呀，而且这不是我想帮你。你问我吗？需要你帮忙。
请你马上从我面前消失。师哥，这是怎么回事？看什么看？你看什么看？我问你呢，没没见过帅哥是吧？羡慕嫉妒恨，我比你长得帅是吧？啊，我脸给你打稀碎，你信不信？对不起，我错了 ，I'm sorry， 我干这么卑鄙无耻的事儿，我错了。对不起就完了，你知不知道伤害的人啊？贵爷，你猜怎么着？怎么了？夸他，这孙子就跪在我面前。哥，嗯，我顿时可崇拜你了。你吹牛的时候，你都不嫌你害臊吗？哎，小犊子，你再拆你老哥台。哎，大梁，怎么了，阿姨？大梁，啊，我想来想去，这件事千万不能让悠悠知道了。他要是知道的话，保不准会出什么事儿呢。阿姨，你不用担心，等这阵风过去了，也就踏实了。哎呀，可是。他今天要去什么？看美术展。我知道在哪里。给我闭嘴。那个，现在去啊。就是啊，所以我着急呢。这可不行，阿姨。这要让他出门了，他那么聪明，一定会起疑心的。你是不是知道那地儿？那好，我交代给你个任务。今天悠悠出门，你远远跟着他。如果他去买杂志什么的，你见机行事，见机行事，明白吧？表示啊。Yes sir。哎，乐乐啊，千万你得小心点，别让他发现了啊。Yes sir， 阿姨。好。呀。你确定跟唐福山没关系？没关系。你却不想告诉我们是吧？小事儿。人都跑到杂志社打你了，这还叫小事儿？真的没什么。你告诉我，我就不再问了，行吗？就是那个聋哑女画家，可能跟她有点什么误会，后来不知道是她哥哥还是她什么人，就跑到我办公室来，还和我动了手。我没还手啊。就那个超人画的那个。超不超还不确定。超就超了呗，这怎么了？这年头为了出名，什么事儿干不出来啊？我看那两幅画也挺像的。美术馆见。谁？我得去找美术。你这就走了。走了。干什么？嘘，别吵吵。谢谢老板。喜欢你哦，嗯，叫你平时拽不拉几的，看我明天给学员怎么看。我也很喜欢这幅画。没想到，你真的来了。我今天来找你是有话对你说。我们先看画，出去再说照片能让我感觉可以把声音给拍下来，等以后再去看那些照片，就好像能够听到声音一样。那我在你心里是什么样的声音
，特别的嘈杂，因为你的心里面不安静。啊，对了，这个给你。歌声委婉动听，万物之中无可比拟。自离巢的那一刻，他就在寻找着，不眠不休。唯有历经磨难苦楚，方能得到最美好的事物。其实我想，谢谢你，谢我。其实那天。我很高兴，你能陪着我一起去寻找过去的我，还写了那么棒的一篇文章。我觉得你和其他的人不一样，是一个会用心的人。你，你是不是还没看那篇文章？还没有，我觉得自己去买一本写着自己的杂志，有点不太好吧。其实那篇文章写的不好。他这里边有一个误会，四块一本。这家杂志什么背景？我已经找人去调查了。市面上能找到的，全部销毁。明白。呃，你这里的我全都要了。哦，不用找了。跟着前面那辆黑色的车。哟，哥们儿，这活我可不成。你别担心，这是我的工作证。娱乐杂志，快跟着。这杂志是我老婆挺爱看的。一派胡言，这么诋毁一个聋哑人。这种杂志，不就是这个德行？刘总回信了吗？啊，回了。呃，准时到。我的平板电脑呢？呃，平板电脑，我我不知道呀。哦哦，呃，可能是大梁来拿了平板电脑去打游戏了。你今天你就别玩了，路由器也坏了，所以家里上不了 WiFi 啊。哎，你去坐会儿，看看书，我等会儿就饭做好了啊。走吧。哎呦呦啊，嗯，电视坏了，我今天找人修也修不好，说要过几天才能修好。呃，你看我我电源都拔了，哎，你出去一天都累了，休息休息，看看书，饭马上就做好了。
现悠悠好像对林松潘有好感。什么好感？哪来好感？我怎么没看出来？因为你傻呗。你个傻缺，我告诉你啊，等会儿悠悠回来，我就告诉他，林松凡就是个混蛋，一个彻头彻尾的王八蛋，真的，你拽我干？嘿嘿嘿，悠悠什么时候回来的？你们为什么瞒着我？没瞒你什么呀。娱乐杂志。聋哑人画家涉嫌抄袭，你会怎么看？呃，他他，我们是怕你难过。嗯，大梁哥，你让我去接受世界原来的样子，可结果就是这样吗？我不喜欢你们把我当成是残疾人，我不需要同情，你们能接受的，我。也能接受。死女，悠悠我要见你。好久不见，哎，雨辰，对，帮我查个车牌号。找到了，查到了，是一家出版社的车。哪家出版公司？叫指南针。指南针？你知道？全称是指南针文化传媒集团。我现在所在的杂志社就在这个集团下面。那奇怪，唐富山找指南针干什么？他是不是想查你？不可能。雨辰，我先挂了。好。我马上要见你。在哪？我去找你。你都知道了，为什么？对不起。到底是为什么？文章被篡改了，一开始我不知道。那你今天来找我的时候，知道吗？知道。为什么不告诉我？如果我没有发现，你就不告诉我了。悠悠，我一开始都……虽然我听不到，也说不出，可是我看得到。我一直在找机会。荆棘鸟，唯有。历经磨难、苦楚，方能得到最美好的事物。现在看起来，这是个笑话。你误会我。你敢当着我的面说，你真的相信吗？我当然相信。
才是我应该永远存在的世界。这个事情我有责任，我一定会给你一个结果。说我，抄袭别人的结果吗？事情目前还没有查清楚，真相还不能确定。你是说，你也不相信我？你太让我伤心了。为什么要跟媒体说提前到二零零七年？你才是抄袭者抱歉，这么晚来打搅你。我就是来想问你几个问题。你问吧。韩丽莎，你们之前认识吗？从来没有听过。你在参加这次比赛之前有参加过其他的比赛吗？没有。你的那幅《时光》，你确定是二零零八年之前完成的？你不相信我，就不要再问我了。我不是不相信你，是因为我在网上查到资料。韩丽莎的那幅光阴是二零零七年完成的，比你早了整整一年。直到现在，我都相信你，所以我才过来找你。我不知道是为什么，可我的画，是我自己画的。你的那幅画，现在还在刘大梁的蛋糕店里挂着吗？二零零八年，大梁哥开业的时候，我送给他的，一直挂在那里。从来没有变过，明白了。我会给你一个结果，谢谢你，晚安。有什么可以帮忙的吗？请问韩丽莎老师在吗？啊、哦，好，这边请。嗯、韩老师，有人找你。你们是？我是娱乐杂志的林颂凡。那篇误录文章就是你写的呀、啊。小毕旁边这位
，就是沈悠悠了吧？这边请。他怎么这样啊？有我呢。我知道你们会来找我的，不过我没想到这么快。你们是年轻人吗？做事情冲动我也可以理解，不过我真的没有什么好告诉你们的。首先。我不可能模仿别人的作品。其次，就算要模仿，我也不可能模仿一个无名小卒的画。你说对吧，沈小姐？今夜的新茶，恕不远送。我不知道你为什么要生气。不过，要是我生气的话，我肯定会大声告诉别人的。韩丽莎，我尊重你叫你一声韩老师，但我看来你根本不配老师这个称号。小七，送客。不必了。韩丽莎，既然你有健忘的毛病，看来我有必要跟你提个醒。帮助你回忆一下当初事实的经过。二零零八年，沈悠悠完成了画作《时光》，并且把它赠送给租住他家店面的刘大良。那幅画现在就挂在乐悠悠甜品店，时至今日从来没有换过地方。零八年的某一天，你路过乐悠悠甜品店，发现了这幅画，并且向刘大良提出收购，但被他谢绝了。在事后的一年多里，你数次出现在乐悠悠甜品店。收购的价格也呈几何倍数增长。最后一次，你竟然开出了两万的价格要收这幅画，但因为刘大良念及是悠悠送他的这幅画，所以不管你出多少钱，他绝对不会出售的。而此刻的你早已经耐心全无，在收购此画不行的前提下，你就将此画改了画风，进行再创作。事后你为了怕事情暴露出来，就向媒体说。这幅画是你在二零零七年完成的，二零零九年才公布于众，还大言不惭地说，光阴就要靠光阴来参与创作，你真是无耻。在你心里，你以为像悠悠这样一个聋哑女孩，永远不会站在世人面前，但是悠悠做到了，而且给了你一个响亮的耳光，韩丽莎。小人可以得知，但早晚有一天得自食其果。你胡说！你有什么证据？证据。二零零九年六月一日，就在这间画廊里，你接受了电视台的采访，并且给孩子们送上了六一节的礼物。但很可惜的是，在镜头的角落里，我看到了那幅未完成的光阴。虽然只有短短的几秒。但那就是证据，对吗？艺术早就不纯粹了，在这样一个商业社会里，艺术早就沦为附庸风雅的东西。签约、炒作、出作品，再炒作。卖作品挣大钱，继续炒作，继续挣钱，这一套一套东西我早就烦了。沈小姐也是签约的画家了，以后也会跟我一样的。我们画画是为了什么呀？不就是一个字吗？钱。不如我们一起联手，把这件事情炒作一下，好不好？现在我的画值多少钱？你们不是不知道。我说的很明白了吧？我不知道像你这样的人，怎么还可以拿起画笔？又有不明白，像你这样的人为什么能拿起画笔？我知道现在让你接受我很难，但是我希望你考虑一下。我现在就告诉你，我不接受。悠悠绝不会这样。安丽莎，我希望你应该对这个事情有一个交代，不是对悠悠，不是对我，是
是对化解。对那些不管是真喜欢还是假喜欢你作品的人，你应该好好的想想